আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার স্বাগতম জানাচ্ছি রিভিউ এগেইনে আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব পাওয়ার ফ্যাক্টর ইমপ্রুভমেন্ট কি এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ইমপ্রুভমেন্ট কি কি ভাবে করা যায় এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ইমপ্রুভমেন্ট করার জন্য যে ক্যাপাসিটর ব্যাংক মূলত ইউজ করা হয় সেই ক্যাপাসিটর ব্যাংক কত সাইজের হবে সেই ক্যালকুলেশনটি কিভাবে করতে হয় তা এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব তো ভিডিও শুরু করার আগে ছোট্ট একটি অনুরোধ আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন मान कमे जाए कम मान के निर्धारित मान उन्नतिकरण कर पद्धति के पावर फैक्टर इम्प्रुवमेंट बलाज भाषा बोलते गाशा बाड़ी इंडस्ट्री ते निर्धारित पी एफ आई एर मान देव रही है जमन बासा बाड़ी क्षेत्र पी एफ आई एर मान जिरो पॉइंट नाइन थे जिरो पॉइंट नाइन फाइव पर्त हो इंडस्ट्री क्षेत्र मान जिरो पॉइंट जिरो पॉइंट फाइव पर्त हो निर्दिष्ट मान थे जदि को पी एफ आई एर मान कम हो जाए कि पी एफ आई एर भू डाउन हो जाए से पी एफ आई एर मान के निर्धारित मान उन्नतिकरण पद्धति के পারফেক্টর ইম্প্রুভমেন্ট বলা হয় আর যদি আমরা অন্যভাবে বলি তাহলে এভাবে বলা যায় যে কোন একটি সিস্টেমের রিয়েক্টিভ পাওয়ার কমিয়ে অ্যাক্টিভ পাওয়ারকে বর্ধিত করাই হচ্ছে পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভমেন্ট এখন আমরা দেখব এই পাওয়ার ফ্যাক্টরকে কোন কোন পদ্ধতিতে ইম্প্রুভ করা যায় আমরা জানি যে পাওয়ার ফ্যাক্টর তিন পদ্ধতিতে ইম্প্রুভ করা যায় একটি হচ্ছে ক্যাপাসিটর ব্যাংকিং পদ্ধতি দ্বিতীয়টি হচ্ছে সিঙ্কোনাস কনডেন্সার পদ্ধতি আর তৃতীয়টি হচ্ছে ফেস অ্যাডভেঞ্চার পদ্ধতি তো প্রথমে আসা যাক ক্যাপাসিটর ব্যাংকিং পদ্ধতিতে এই ক্যাপাসিটর ব্যাংকিং পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় এবং এটি অত্যন্ত সহজ একটি পদ্ধতি এবং এর মেনটেন্যান্স খরচ একেবারে অনেক কম কোনো একটি ইলেকট্রিক লাইনে ক্যাপাসিটর বা ক্যাপাসিটর ব্যাংককে প্যারালালে সংযুক্ত করার পদ্ধতিকেই বলা হচ্ছে ক্যাপাসিটর ব্যাংকিং পদ্ধতি আবার এই ক্যাপাসিটর ব্যাংকিং দুই ভাবে করা যায় একটি হচ্ছে স্টার কানেকশনে এবং অপরটি হচ্ছে ডেল্টা কানেকশনে আমরা জানি কোন একটি সিস্টেমে যদি ইন্ডাকটিভ লোড বেশি বৃদ্ধি পায় তাহলে সেই সিস্টেমের পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান কমে যায় অর্থাৎ পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান ডাউন হয় আর সেই সিস্টেমে যদি আমরা ক্যাপাসিটর বা ক্যাপাসিটিভ লোড সংযুক্ত করি তাহলে পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভমেন্ট হয় এইভাবে ক্যাপাসিটর ব্যাংক পদ্ধতি ব্যবহার করে পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভ করা হয় আর দ্বিতীয় মেথড হচ্ছে সিঙ্কোনাস কনডেন্সার মেথড এই সিঙ্কোনাস কনডেন্সার মেথড হচ্ছে যদি একটি সিঙ্কোনাস মোটরকে যদি নো লোড বা কোনো প্রকার লোড ছাড়াই যদি লাইনের সাথে প্যারালালে সংযুক্ত করা হয় তাহলে সেই সিঙ্কোনাস মোটরকে সিঙ্কোনাস কনডেন্সার বলা হয় আমরা জানি সিঙ্কোনাস মোটরকে তার রোটরের এক্সটেনশনকে কম বা বেশি इंडक्शन मोटर रोटर सार्किटर संयुक्त करा थे जो इंडक्शन मोटर टीके स्टार्ट करा तक बहरे थे रोटर सार्किटे अतरिक्त कारेंट प्रवाहित कर इंडक्शन मोटर पावर फैक्टर कमान है अर्थात मोटर टी जे पावर ग्रहण कर तरह भोल्टेज और कारेंटर मध्य फेज डिफारेंस है फेज डिफारेंस कमान माध्यम पावर फैक्टर इम्प्रुवमेंट कर तीन टी पद्धति बुझते परलम जो कैपासिटर बैंकिंग पद्धति सब चे बी व्यवहित है और ये अत्यंत सहज साध्य আমরা যে সাব স্টেশন এবং পাওয়ার প্লান্টে যে পিএফআই ইউনিট দেখি এবং এই পিএফআই ইউনিটটি মূলত ক্যাপাসিটর ব্যাংক এখানে মূলত অনেকগুলো ক্যাপাসিটর ব্যাংক করা থাকে এবং একটি পাওয়ার ফ্যাক্টর রিলে থাকে এই পাওয়ার ফ্যাক্টর রিলে অটোমেটিক লোড এর সাথে পাওয়ার মেজার করে যখন যে মানের ক্যাপাসিটর দরকার হয় সেই মানের ক্যাপাসিটর লোড এর সাথে সংযুক্ত করে এই ইউনিটকে পাওয়ার ফ্যাক্টর 
ইউনিট বা পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভমেন্ট ইউনিট বলা হয় ক্যাপাসিটর ব্যাংকিং পদ্ধতিতে পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভমেন্ট করার জন্য যে ক্যাপাসিটর ব্যাংকিং ব্যবহার করা হয় সেই ক্যাপাসিটরের মান কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয় তা আমরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখাবো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে